ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാർലിക് നാനുമായിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും കഴിയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് മല്ലിയില വെളുത്തുള്ളി മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി മൈദ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോളിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൈദയെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കയ്യിലെടുത്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ സൈഡും ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മൈദ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ ഒരു ടെർക്കിയോ മറ്റോ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇത് ഡബിൾ ആയി വരുന്നത് വരെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൊങ്ങി വരും ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരാൻ കുറെ ടൈം എടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അധികം വലിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം വൺ സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വലിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയില വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് ഞാനായത് കൊണ്ട് നല്ല പൊടി പോലെ അരിഞ്ഞ ഗാർലിക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം പുറക് വശത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കറിൽ നിന്നും പോരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബട്ടർ കൂടി തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അടുത്ത ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്